哈喽，大家好，每日一更的小世界又来了。这段时间，韩国男神宋仲基的异国恋闹得沸沸扬扬，很多人对这份感情都不太看好，碍于语言隔阂、文化差异等问题。确实，大部分的人对异国恋往往都保持着不会长久的既定印象，但同时也因为不同的文化容易有新火花，让不少人对异国恋有着美好的向往。那么今天，小师姐就将几对异国恋韩星盘点出来，看看他们究竟是如何相恋的，他们最终又是否会以 happy ending 收场呢？第一对邱慈炫和于晓光，二零零六年凭着《大秦英雄传》打开知名度，便将演艺事业重心转至中国的韩国女星邱慈炫，随着二零一五年与中国男星于晓光合作《铁血英雄录》，进而相识。二零一七年登上韩综同创一梦二，你是我的命运时，更是直接对外宣布已登记结婚。因而节目中甜蜜搞笑的互动模式而广受中韩两地粉丝喜爱的他们，本以为作为业界鼎鼎有名的模范夫妇，这辈子应该和出轨扯不上边。殊不知，先前于小光竟被爆出一段疑似酒后太开心，将一名女子揽到自己怀里做大腿的影片。尽管经纪公司火速回应，影片里的女生是熟识的导演兼邻居，未来会提醒艺人多加注意自己的言行举止。许多人表示，怎么看都是出轨，爱妻人设崩塌，希望不要再出现在电视上了，替邱慈炫打抱不平。不过，目前夫妻两人也并未传出什么不好的消息。邱慈炫似乎也是原谅了丈夫的所作所为，希望于小光以后要好好珍惜。这段感情啊，第二对 Mr. Big， 崔载成和许茹芸。相信平时有在关注中国台湾流行音乐的朋友，应该都对许茹芸这位歌手感到相当熟悉吧？早在1995年出道前期便凭着《泪海》《如果云知道》等多首好歌和李玟、张惠妹并称台湾乐坛三大天后的她，这些年除了持续尝试不同的音乐类型，让歌迷大饱耳福之外 ，2013 年更和 SM 娱乐广告部、韩籍高层 Mr. Big 崔载成。共组幸福家庭，而结婚至今已来到八年的他们，不但没有遇到七年之痒的问题，许茹芸甚至还在疫情之下返回韩国与老公一同生活。第三对金泰勇和汤唯， 2 0 1 0年，汤唯以晚秋进军韩国影视圈时，她不仅在第四十七届百想艺术大赏中成为首位获得影后殊荣的非韩籍女演员，还与金泰勇的恋情迅速升温，开始了异地恋。汤唯在中国拍戏的时候，金泰勇会去剧组探班陪伴她。金泰勇在韩国工作时，汤唯也会飞到韩国照顾他的饮食起居。两个人的感情越来越深厚，短短拍拖了几个月，就打算结婚了。这场跨国恋让中韩影迷大吃一惊，中国影。迷跺脚哀叹，甚至韩国影迷也觉得汤唯嫁给二婚难吃亏了，但汤唯还是义无反顾的嫁了。如今两人也已经有了爱情的结晶。去年汤唯还在韩娱圈大放异彩，可见汤唯在这段婚姻中很是幸福。汤唯选择的是相互成全、相互理解的爱情。金泰勇和汤唯是同行，也许他没有汤唯赚钱多，还是二婚难，但他能够理解汤唯的职业奉献，同时还是他在事业上的贵人，让他平晚秋成功进军韩国市场。2022年是中韩建交30年，也是中韩文化交流年。8月15日，汤唯还和金泰勇一起合体录制了祝福视频，夫妻俩脸上满是爱情的甜蜜，祝愿中韩两国的友谊越来越深厚。第四对蔡琳、高子琪因出演《爱上女主播》《打死的春天》等口碑好剧而被观众熟知的韩国女星蔡琳，随着2004年以杨门虎将开始进军中国影视圈 ，2012 年则是与中国男星高子琪在李家大院中饰演夫妇而结缘。而当时在对外宣布交往仅三个月后，便决定互定终身的两人，虽然一路也是爱的甜蜜，看似没有任何问题，但从过往两人在采访中所提及的沟通时只能用眼神、动作，还有简单的中英韩文掺杂，并没有学习对方国家的。语言来看，确实也埋下了日后引发冲突的种子。果然，后来这段婚姻在二零二零年时便以性格不合为由正式结束，儿子的监护权与探视权都归女方所有。第五对金希澈和某某。自2015年 Twice 出道时，便曾多次在一周偶像、认识的哥哥等节目中公开表示自己的理想型是某某的金希澈。继2019年8月首度传出恋爱说并予以否认之后， 2 0 2 0年初在韩媒的二度报道之下，两人才正式从亲近的前后辈关系发展为情侣。而这对跨越13岁年龄差的异国恋，虽然从金希澈过往在节目中被 Q 的反应来看，可说是相当甜蜜与稳定，但其实其中还隐藏着催婚压力、文化差异等问题。特别是事业处于巅峰期的两人，还碰上了形成这一恋爱杀手，最终也在交往的一年六个月后宣布分手，真的是相当。惋惜。第六对李承铉和戚薇，继二零一三年安以轩与李承铉因性格差异问题走向分手后，转眼又传出恋爱说的李承铉。
，则是在二零一四年拍摄《世界上的另一我》时，与中国女星戚薇假戏真做。从相识、相爱到结婚、生子，都在一年光速完成的两人，碍于进度来得过于猛烈，许多人都担心会不会像烟火一样稍纵即逝。没想到，他们不仅携手走到了现在。二零一九年，以夫妇身份登上我家小两口时，李晨炫对老婆那宠溺的程度，甚至还被网友封为绝世好男人。第七对宋承宪和刘亦菲，从崔志友、程又丽到宋慧乔、李允熙，若要从宋承宪的历代绯闻女友中选出一个最轰动演艺圈的，那绝对是与中国女星刘亦菲的异国恋莫属。二零一五年因合作第三周爱情，进而发展成为恋人关系的他们，虽然曾因年龄差距、语言隔阂等问题被网友频频唱衰，又因当时正处于电影上映期而遭外界怀疑为戏宣传成分居多。但随着经纪人在接受采访时提及两人是以结婚为前提交往，暗示着彼此对本次恋爱的重视程度，许多人也开始为他们的美好爱情应援。不过，这段童话故事般的异国恋，或许是终究抵不过远距离。二零一八年时，便以工作繁忙、爱意渐退为由，分手收场。第八对江汉娜、王大陆，二零一七年因合作《鬼吹灯之牧野鬼市》，进而相识的江汉娜与王大陆，有别于上述几对大方热爱的组合，他们的恋情简直可以用扑朔迷离来形容。除了多次被路人直击，同游大阪、梵蒂冈，却以和一群朋友一起去回应，始终没有热爱意愿之外，他们的恋情之所以会成为大众心照不宣的事情，最主要还是因为二零一九年王大陆被爆出新恋情不久，江汉娜便在出演《Running Man》时自曝已回到单身。只能说，在事实与否，只有当事人清楚的情况下，就让我们为了他们各自的美好和未来给予应援吧。第九对，金正明和古柳梅子。随着近期韩国歌手金正明因在韩综《玩什么好呢》顺利成为 M S G Wanna Be 的一员，而连带让演艺事业在攀高峰。除了过往在《你的爱里停留》《悲伤的定情式》等热门歌曲皆被粉丝拿出来回味一番之外，许多人才知道他原来早在2006年就与日本歌手古留美子结婚了。当年因双双出席车太玄的婚礼。而就此对古留美子一见钟情的金正敏，在经过短短四个月的相处后，两人就认定彼此，朝高速举行婚礼。而结婚至今十六年，感情依旧相当要好的他们，近年做客《Oh My Baby》国际夫妻时，因十年如一日的甜蜜互动，被网友封为神仙眷侣。第十对邱晨勋和石野志保，相信二零一七年有看过大热韩剧《三流之路》的人，应该对高东万与崔爱拉的爱情故事念念不忘吧。而据林尚春编剧所透露，这部电视剧的灵感来源其实就是取自韩国格斗选手邱成勋与日本名模石野志保的爱情故事。当年因缘际会下看见格斗台上英气焕发的邱成勋，便就此对他一见钟情的石野志保，虽然在交往期间就已经知道这份职业的危险性，但每次看着他鼻青脸肿的回来，仍会感到相当不舍与心疼。特别是二零一四年两人带着爱女邱小爱登上超人回来了时，石野志保前去观赛的那一期更是惹哭不少观众。不过，结婚至今已经过了十二个年头的他们，似乎也找到了其中的平衡点，经常在 IG 中晒出三人甜蜜的合照，幸福快乐的生活着。第十一对，鞠俊烨和大 S。二零二二年，韩国嘻哈团体克隆库隆的 DJ 控鞠俊烨宣布与中国台湾女星大 S 许熙媛结婚的消息，震惊众人。两人绕了一大圈，时隔二十年的再续前缘，让不少人称比韩剧还浪漫。鞠俊烨也坦诚。西元在二十年前就成了一个标准，不是这样的女人我就不会结婚。连国民 MC 刘在熙都直言，俊烨哥结婚后像变了一个人，从来没见他笑得如此幸福。此消息在韩国也成了超级热门的话题，连徐熙媛这个名字占据了时事热搜榜好一阵子。不过最近一段时间，两人因为汪小菲的闹腾，估计多出不少烦恼。有很多媒体甚至爆料，具俊烨准备与大 S 离婚。不过这些消息都是捕风捉影。从前几天大 S 晒的全家福来看，两人的感情应该是没有太大的问题。不过，这两位是否长久还挺让人怀疑的。最后一对，宋仲基和 k a d d y 就在去年年底，据韩媒报道，透过韩剧《财阀家的小儿子》再创佳绩的宋仲基，被爆出和英国女性交往中。对此，经纪公司正式回应证实了消息，表示宋仲基于2021年透过熟人介绍，认识了英国出身的圈外女性，两人正在美好的交往中，目前已交往一年，也希望大家能够用温暖的视线看待。据悉，女方比宋仲基大一岁，在英国曾是性感派演员，曾出演电影《魔蝎大第五》《灵魂之书》《处女地》《情欲三重奏》及电视剧《伯基亚家族》等作品，淡出演艺圈后转换跑道，担任英语教师。而宋仲基对于新恋情并没有特别隐瞒，先前财阀家的小儿子于新加坡举行宣传活动时。女友凯蒂不但爱相随，宋仲基更毫不避讳地向工作人员们介绍：“这是我女朋友。”
。而且前段时间又传出凯蒂怀孕的喜讯，想必两人的婚礼也不会等太久了。那么，以上就是异国恋韩星情侣夫妇组合的盘点介绍。虽说上述有不少组合最终都迎来了 bad ending， 但还是有不少人用爱克服了语言隔阂、语文化差异等问题。只能说，不光是艺人，各位想要挑战异国恋的话，还是要有些心理准备啦。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。